నమస్కారం కమలాకర్ గారు నమస్కారం నాగరాజ్ గారు సో ప్రస్తుతం ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి ఎలక్షన్స్ అయిపోయినా వేడి అయితే ఎక్కడా తగ్గట్లేదు బయట బెట్టింగ్లు కూడా అదే స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి ఏ పార్టీకి ఎక్కువ బొగ్గు చూపుతున్నారు బెట్టింగ్ లో మీకు తెలిసిన దాని ప్రకారం ఏ స్థాయిలో ఉందంటారు అసలు అయితే అసలుకి బెట్టింగ్స్ అనేవి ఒక సైకాలజిస్ట్కి చెప్పండి అది ఒక వ్యసనకి సంబంధించిన అంశం అంటే అది అంటే ఎడిక్షన్ బిహేవియర్ కలిగిన వాళ్ళు దానికి తగిన అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటూనే ఉంటారు దానికి సంక్రాంతి టైంలో అనుకోండి కోడి పందాల మీద ఉంటాయి ఓకే అలా క్రికెట్ టైంలో అనుకోండి క్రికెట్ బ్యాటింగ్స్ ఉంటాయి అలా ఫుట్బాల్ టైంలో అనుకోండి ఆ బ్యాటింగ్స్ ఉంటాయి ఈ ఎన్నికల టైం కాబట్టి ఎన్నికల మీద బ్యాటింగ్ జరగడం సర్వసాధారణ విషయం అంటే వాసానికి తాగుడు సిగరెట్టు మాదక ద్రవ్యాలు సేవించడం ఇవన్నీ ఎటువంటి అలవాటులో బెట్టింగ్స్ అనేది కూడా అటువంటి ఒక అలవాటు ఏంటి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇదంతా సైకాలజీ భాషలో ఎడిక్షన్ బిహేవియర్ అంటారు కాబట్టి ప్రస్తుతం ఎన్నికల ట్రెండ్ నడుస్తుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా వాళ్ళందరి దృష్టి ఎన్నికల మీద పడుతుంది మూడు పార్టీలు అయితే ఇక్కడ ఎన్నికల ముందుండే బెట్టింగ్లు ఒక రకంగా ఉంటాయి ఎన్నికల తర్వాత ఉండే బెట్టింగ్లు ఇంకొక రకంగా ఉంటాయి ఉదాహరణకి ప్రజారాజ్యం టైంలో చిరంజీవి పాలకులలో పోటీ చేసినప్పుడు జరిగిన బెట్టింగ్స్ ఎట్లా జరిగినాయి అంటే చిరంజీవి ఓడిపోతాడు అని అనటం ద్వారా నో ఓడిపోడు అంటూ ఒక హైప్ క్రియేట్ చేశారు అలా క్రియేట్ చేయటం ద్వారా ఓడిపోతాడు అనే వాళ్ళు ఒకవైపు లేదు గెలుస్తాడు అనే వాళ్ళు ఒకవైపు చేసి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఫండ్ రైజ్ చేశారు రైజ్ చేసి ఆ డబ్బులతోటే అంటే ఆ ఫండ్ ఆ బెట్టింగ్ మూలంగా వచ్చిన డబ్బులతోటే చిరంజీవికి వ్యతిరేకంగా బాగా ఖర్చు పెట్టి చిరంజీవిని ఓడించారు ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్నికల ముందు జరిగే బెట్టింగ్లో కావాలని హైప్ క్రియేట్ చేసి ఒక రకంగా చెప్పినా అదే బెట్టింగ్ అనగా మనం జోదం ఓకే అంటే ఫండ్ రైజ్ చేసుకోవటానికి కూడా బెట్టింగ్ని ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటారు అప్పుడు చిరంజీవి వ్యతిరేక వర్గీయులు చిరంజీవిని ఓడించటానికి చిరంజీవి పట్ల ఉండే అభిమానాన్ని అతని పట్ల ఉండే ఆరాధనాభావాన్ని రెచ్చగొట్టి లక్షల కోట్లు ఆయన అభిమానులు అందరూ బెట్టింగ్లో పెట్టే విధంగా చేసి ఆ విధంగా బెట్టింగ్లో పెట్టిన డబ్బులతోటే చిరంజీవిని చాలా దారుణంగా ఓడించారు ఇది ఒక అంశం అంటే ఎన్నికలకు ముందు ఆడే ఒక మైండ్ గేమ్లో కూడా బెట్టింగు ఒక ఈ పద్ధతిలో యూజ్ చేస్తుంటారు అయితే ఇప్పుడు ఎన్నికలు అయిపోయినాయి ఎన్నికలు అయిపోయినాయి అయితే ఇప్పుడు మూడు పార్టీల మధ్య ప్రధానంగా మనకి కనిపిస్తుంది అంటే ప్రాంతీయ పార్టీల పరంగా చూసినప్పుడు మనకి జనసేన వైఎస్ఆర్సిపి టీడీపీ అయితే ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు జనసేన గెలవద అన్న ఫీలింగ్ ఫస్ట్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది మైనర్ పార్టీ ఏదో తోక పార్టీ ఏదో పిల్ల పార్టీ లాగా వస్తే నాలుగు సీట్లు వస్తాయి అంతకుమించి దాని సీన్ లేదనేది ముందు ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అందులో పైగా ఎప్పుడూ లేనిది పాలకొల్లుల్లో చిరంజీవి ఓడిపోడు అని అందరూ అనుకున్నారు ఫస్ట్లో తిరుపతిలో కూడా తప్పనిసరిగా చిరంజీవి గెలుస్తాడని అనుకున్నారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఓడిపోతాడు అన్నది ఫస్ట్ నుంచి వచ్చేసింది ఓడిపోతాడు అంటే పాజిటివ్ కంటే పవన్ కళ్యాణ్ మీద నెగిటివ్ వచ్చింది దానికి కారణం ఏంటంటే అతను ఎన్నుకున్న సీట్లు ఓకే ఇంకా జనసేన విషయం ఆ మేరకు పక్కన పెట్టాయండి ఇంకా వైఎస్ఆర్సిపికి వచ్చేటప్పటికి చాలా బలంగా దృఢంగా వైఎస్ఆర్సిపి ఫస్ట్ నుంచి కూడా చాలా ఫైట్ ఇస్తూ వచ్చింది అయితే అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి ఇప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అధికారంలో ఉందో తన యంత్రాంగాన్ని మొత్తం యూజ్ చేయగలుగుతుంది అలాగే ప్రభుత్వ పరంగా ఉండే స్కీమ్స్ని వీటిని కూడా దానికి అనుగుణంగా మౌల్డ్ చేసుకోగలుగుతుంది చాలా తెలివిగా అధికారులు ఉన్న ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే డ్వాక్రా గ్రూపులకి ఇచ్చే మనీ అది ఫస్ట్లో కొంత ఇచ్చి తన ఎన్నికల దగ్గరికి వచ్చాక కోర్టుకి ఇబ్బంది లేకుండా ఇవ్వగలిగే విధంగా ఒక వ్యూహరచన చేసి చంద్రబాబు గారు ఆయనకు పోల్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్ని చూపించాడు అయితే చంద్రబాబు ఇచ్చాడు ఆ డబ్బులు లేక గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అయితే ప్రజల్లో ఉండే ఫీలింగు వేరేగా ఉంటుంది చంద్రబాబు మూలంగా మాకు డబ్బులు వచ్చిన ఫీలింగ్లో ఉంటారు అయితే ఈ కోణంలో చూసినప్పుడు ఈ ఉద్రేకం ఉద్వేగం అనేవి నా దృష్టిలో వైఎస్ఆర్సిపిలు ఎక్కువ ఉంటాయండి తెలుగు దేశంలో కూల్ పోల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఉద్రేకం ఉద్వేగం ఎక్కువగా ఉండేది జగన్ వైపు ఉంటారు అలాగే జగన్ వైపే యూత్ ఎక్కువగా ఉన్నారు అలాగే వాస్తవాన్ని చెప్పాలంటే జగన్ అనగానే ఈజ్ ఏ బిజినెస్ కింగ్ ఆల్సో 
అటు మైండ్స్ బిజినెస్ దగ్గర నుంచి ఇంకా చాలా రకరకాల బిజినెస్ ఇండస్ట్రీస్ అవి చూసినప్పుడు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో జగన్ యొక్క వర్గీలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో గెలిపించుకోవటానికి కావాల్సి వస్తుంది అంటే చిరంజీవి మీద ఏదైతే గేమ్ ప్లే చేశారో అదే గేమ్ తెలుగుదేశం మీద ప్లే చేసి బెట్టింగ్లు కాసే విధంగా రెచ్చగొట్టిన సందర్భాలు కూడా వైఎస్ఆర్సిపి వైపు ఉన్నాయి అంటే వైఎస్ఆర్సిపి గెలుస్తుంది కావాల్సి ఉంటే ఛాలెంజ్ అంటూ తెలుగుదేశంలో ఉండే కొంతమంది రెచ్చగొట్టిన సందర్భాలు ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే తెలుగుదేశానికి వచ్చేటప్పటికి కమ్మ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన యూత్లోనే ఆ ఉద్వేగం ఎక్కువ ఉంటుంది అండి మామూలుగా ఒక మెచ్యూర్డ్ పర్సన్స్ ఎవరు తెలుగుదేశం వైపు ఉన్న వాళ్ళు బెట్టింగ్లు కేయటానికి పెద్దగా మేము ఎలా గెలుస్తాం దాని బెట్టింగ్లు గెటింగ్లు ఎందుకు అని వీళ్ళు కూల్గా మాట్లాడతారు అయితే యూత్లో ఆ బెట్టింగ్స్ కాసిన సీన్ మనకు కనిపిస్తుంది అంటే వైఎస్ఆర్సిపిలో అన్ని రకాల వర్గాలు బెట్టింగ్ సిద్ధమైతే తెలుగుదేశంలో ఒక యువశక్తి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా కమ్మ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన యూత్ బెట్ కాసిన సందర్భాలు కొన్ని ఉన్నాయి మీకు తెలంగాణ ఎన్నికలు కూకటిపల్లి టైంలో అట్లాగే బెట్టింగ్స్ జరిగినాయి కూకటిపల్లిలో అక్కడ కీలక పాత్ర వహించిన వ్యక్తులు కమ్మ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సిపి టీడీపీ మధ్యనే బెట్టింగ్స్ హెవీగా జరిగింది అనేది వాస్తవం అయితే ఇప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత మ్యాక్సిమం ఒక వారం రోజులకో పది రోజులకో మనకి రిజల్ట్ వచ్చేసినప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు అయితే ఈసారి ఆశ్చర్యకరంగా ఫార్టీ డేస్ అబౌవ్ గ్యాప్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఫార్టీ డేస్ అబౌవ్ గ్యాప్ వచ్చిందో చాలా ఒత్తిడి ఉంటుంది ఈ దీనిని అంటే ఈ జోదరాయిళ్ళు అంటే ఈ గ్యాంబ్లింగ్ పర్సన్స్ ఈ ఎడిక్షన్ బిహేవియర్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా దీన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకునే ప్రయత్నం తప్పనిసరిగా చేస్తారు అంటే ఏ ఏ కోట్ల మేరకు ఉంటుంది అంటారు అసలు అది అన్లిమిటెడ్గా ఉంటాయండి అవి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ బెట్టింగ్స్ అనేవి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే పట్టణాలను నగరాలను జరుగుతాయని అనుకుంటూ ఉంటారు నేనంటే యాజ్ ఎ స్టేజ్ హిప్నోటిస్ట్గా చాలా చాలా ప్రాంతాల ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తుంటాను అలాగే రూరల్ ఏరియాల్లో కూడా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆబ్లికేషన్ వీళ్ళు ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటాను అట్లా వెస్ట్ గోదావరిలో ఒక విలేజ్లో నేను కొన్ని ప్రోగ్రామ్ చేశాను అలా పక్క రైతులు అలాగే అటవీ సంపద మీద ఆధారపడి బతికే వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఆశ్చర్యకరంగా నాకు ఒక సందర్భంలో నిన్నే జైలు నుంచి వచ్చాను సార్ అన్నాడు ఏంటంటే క్రికెట్ బ్యాటింగ్లో పట్టుకున్నారంట అది వాస్తవానికి క్రికెట్ బ్యాటింగ్లో పట్టుకుంటే నెట్వర్క్ వీళ్ళకి ఉందా అంటే అసలు తర్వాత అతను చూపించిన పేపర్ కటింగ్స్ వీడియో క్లిప్ నేను ఆశ్చర్యపోయాను అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళలోనే చాలా ఎక్కువ మంది అలా అనూహ్యమైన స్థాయిలో బెట్టింగ్లు కాస్తున్న సీన్ మనకు కనిపిస్తుంది ఈసారి వైఎస్ఆర్సిపి టీడీపీ మధ్యన జరిగిన బెట్టింగ్లో పట్టణ ప్రాంతాల కంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుందండి మనం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఖర్చుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం వాస్తవానికి వీటికి మించి పంచాయతీ ఎన్నికలు ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి మధ్య పంచాయతీ ఎన్నికలు కోర్టుల మీద ఖర్చు పెట్టారు చాలా చోట్ల కోర్టుల మీద లాస్ట్ టైం కూడా అసలు నేను మన మధ్యన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో జరిగినప్పుడు కూడా ఒక అతను పంచాయతీ ఎలక్షన్కి తక్కువలో తక్కువ ఖర్చు పెడితే యాభై లక్షలు అయిందన్నాడు పంచాయతీ ఎలక్షన్కి అలాగే మరో సందర్భంలో కొంతమంది కోర్టుల మీద ఖర్చు పెట్టారు అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే ఈ బెట్టింగ్స్ అనేవి నగర పట్టణ ప్రాంతాలకి పరిమితమై ఉన్నాయన్నది అబద్ధం ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వచ్చినప్పుడే కనిపించిన స్థాయిలో చాలా భారీ ఇతరులు జరుగుతున్నాయి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ ఆధారంతో ఉంటాయి అంటే ఆరు నెలకు సంవత్సరానికి ఒకేసారి పంటలు వస్తుంటాయి అలాగే ఈ కొబ్బరి వ్యవసాయం అనుకోండి కొబ్బరి అనుకోండి నెలకు ఒకసారి కొబ్బరి దింపు తీస్తుంటారు ఓకే అయితే ఈ చాలా వ్యవసాయాలు ఏం జరుగుతుంటే ఆరు నెలలకు ఒకసారి పంట వస్తుంటుంది ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఒకేసారి లక్ష లక్షల ఆదాయం వస్తుంటుంది దాంతో చాలా ఉద్వేగంగా ఉద్రేకంగా దూకుడుగా ఖర్చు పెట్టే తత్వం కూడా ఆ పద్ధతిలో మనం కొంత చూస్తుంటాం ఓకే అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా చోట్ల ఒక లంకలు అని ఉంటాయి ముఖ్య గోదావరి ప్రాంతాల్లో అయితే నదీ పాయల మధ్య లంకల కింద ఉంటాయి అట్లాగే మనకి విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఐలాండ్ అంటుంటారు ఓకే అక్కడ కూడా చాలా భారీ ఎత్తున ఇటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి ఎట్లా కాబట్టి ఈ పెద్ద స్థాయిలో చేసే బెట్టింగ్లో మనకి కనిపించవు ఉదాహరణకి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పీ గన్నవరం మండలం నాగులనక్ సమీపంలో కొన్ని లంకలు ఉన్నాయి ఆ లంక దగ్గరికి ఎలక్షన్ సారీ సంక్రాంతి టైంలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చి కోడి పందాలు కాస్తుంటారు అంటే ఇప్పుడైత
ఎక్కడైతే ఆ వాతావరణం క్రియేట్ అయి ఉంటుందో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఒకే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ మీద ఇక్కడ బెట్టింగ్ జరుగుతుంది మీకు ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉందని వేరే రాష్ట్రాలకు వేరే దేశాల వాళ్ళకి చెప్తుంటారు ఆటోమేటిక్ కమ్యూనికేషన్లో వాళ్ళు దిగిపోతుంటారు సీన్లోకి కాబట్టి పెడుతుంటారు కాబట్టి ఇది రాజకీయ నాయకులకి సంబంధించి గెలుపు ఓటములకు సంబంధించిన అంశం అయితే ప్రజలకు సంబంధించి ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందో సమస్య అయితే ఈ జూదరాయులుగా మాత్రం ఆదాయాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేసుకోవటానికి తమకు వ్యసనాన్ని మరింత సంతృప్తిపరచుకోవటానికి ఒక అవకాశంగా ఈ బెట్టింగ్స్ దోహదం చేస్తుంటాయి దీని ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే రాజ్యాంగ పరమైన ప్రయోజనాలు దెబ్బ తినకుండా ఉండేందుకు రాజకీయ ప్రయోజనాలు దెబ్బ తినకుండా ఉండేందుకు వెంటనే ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రకటిస్తే మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో ఈ ఎన్నికల ఫలితాల యొక్క ప్రభావం పడి మిగిలిన పార్టీలు కి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఎన్నికల కమిషన్ తీసుకునే ఈ నిర్ణయం జోదరాయులకి ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మారిపోయిందని మనం తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఫైనల్గా ఏ పార్టీ వైపు ఎక్కువ ఉందంటారు కార్పొరేట్ స్థాయిలో చూసినా కూడా అది తప్పనిసరిగా వైఎస్ఆర్సిపి గెలుస్తుందని ఎక్కువ మంది బెట్టింగ్స్ కాస్తారండి ఈసారి ఓకే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పరమైన వ్యతిరేకత ఒక కారణంగా ఉండొచ్చు జనసేన తన స్థాయిని సరిగ్గా ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోవటం ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఇద్దరు తోక పార్టీ పిల్ల పార్టీ అని అప్పట్లో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అన్నట్టుగా అప్పుడు అంత అలా లేకపోయినా ఈసారి తప్పనిసరిది పిల్ల కాక పార్టీ తోక పార్టీ అన్నట్టుగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వ్యవహరించాడు పైగా ఏ సామాజిక వర్గం అయితే అతనికి అనుకూలంగా ఉండి సపోర్ట్ చేయాలో ఆ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని పవన్ కళ్యాణ్ చాలా దారుణంగా తిట్టడం అనేది జరిగింది కాబట్టి మెయిన్ ప్రధానంగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటుని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు అలాగే అవునన్నా కాదన్నా కులపరమైన ముద్రణ బలంగా తెలుగుదేశం వేసుకోవటం అనేది ఒక అంశం అది గుమ్మడికాయల దొంగ భుజాలు దడుకున్నట్టుగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం చేసిందంటే తన యాడ్స్లో కులాన్ని ఎక్కువగా హైలైట్ చేసింది ఏ కులం అంట కడతావా అంటూ కులం ప్రాతిపదికగా ఎక్కువ యాడ్స్ ప్రమోట్ చేశారు అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గుమ్మిడి గల దొంగ అంటే భుజాలు తడుకున్నట్టుగా పరోక్షంగా తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ప్రభుత్వం మీద కులముద్ర ఉంది అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్పగానే చెప్పుకుంది దాని రీత్యా వైఎస్ఆర్సిపి గెలుస్తుంది అన్న కోణంలోనే నా దృష్టిలో ఎక్కువ బెట్టింగ్స్ జరిగినాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం